দালালদের কাছে জিম্মি হয়ে বিআরটি এ নির্ধারিত টাকার কয়েক গুণ বেশি দিয়ে করাতে হয় ড্রাইভিং লাইসেন্স দালাল ছাড়া লাইসেন্স করাতে গিয়ে বিলম্ব সহ নানা ভোগান্তিতে পড়তে হয় সাধারণ মানুষদেরকে বিআরটি এ মাঝে মাঝে অভিযান চালানো হলেও সমস্যা নিরসন না হয় বিআরটি এর সদিচ্ছার অভাব কি দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা এ বিষয়ে কথা বলতে একজন আলোচককে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীর বাংলা মোটর এলাকা থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন রিপোর্টার সাদিকুর রহমান সরাসরি চলে যাব সেখানে রিচার্ড আসলে সড়ক দুর্ঘটনা একটি মারাত্মক সমস্যা আমরা যেটি দেখি যে প্রতিদিনই এই সড়ক দুর্ঘটনায় কিন্তু মানুষ মারা যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ঢাকাতেও রাজধানীতেও আমরা দেখি এবং আজকেও যেটা দেখেছি আমরা যে সড়ক দুর্ঘটনায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকজনই কিন্তু মারা গেছেন তো এই যে সমস্যাটি এই সড়ক দুর্ঘটনার রোধে কিন্তু সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে তো আমরা সম্প্রতি যেটা দেখেছি যে সড়ক নিরাপদ সড়কের জন্য সড়ক পরিবহন আইনকে আইন সংশোধন করেছে সরকার এবং নতুন যে আইনটি করেছে সাজা বাড়িয়ে তারপরেও দেখা যায় যে প্রতিদিনই সড়ক দুর্ঘটনা হচ্ছে তো এই সড়ক দুর্ঘটনা রোধে কিন্তু বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাও কিন্তু কাজ করছে সেক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে চালকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি এই চালকদের সঠিক প্রশিক্ষণ না দেওয়ার ফলে কিন্তু দেখা যায় যে তারা প্রশিক্ষণ না নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে দেখা যায় যে বৈধভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিচ্ছে কিন্তু তারা ঠিকমতো শিখছে না তো যে কোনো উপায়ে তারা ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে যাচ্ছে এবং এই যে সমস্যাগুলি যে আছে এইগুলি সমাধানে আজকে কিন্তু কি করণীয় এবং এই সমস্যাগুলো কোথেকে আসে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট একজন আছেন আমাদের সাথে যিনি অতিথি আছেন মোহাম্মদ শাহিন যিনি পাথওয়ের নির্বাহী পরিচালক এবং এই পাথওয়ের ড্রাইভিং স্কুলের পরিচালক তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তার সঙ্গে আজকে আমরা কথা বলবো মোহাম্মদ শাহিন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ তো আসলে আমরা যতটুকু জানি যে ড্রাইভিং স্কুলের যে বিষয়টি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ড্রাইভিং স্কুলে দিয়ে আপনি কি বলবেন যে আসলে কীভাবে প্রশিক্ষণটা দেওয়া হয় ড্রাইভিং স্কুলে প্রশিক্ষণ একটি চালক আমার এখানে যখন আসে তাকে সিমোনোটার মাধ্যমে প্রথমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সে সিমোনোটার তারপরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় রাস্তায় তারপর আমরা প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুটি থিওরি ক্লাস করানো হয় যে থিওরি ক্লাসের মধ্যে ট্রাফিক আইন ট্রাফিক সাইন এগুলো তাদেরকে শিখা দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে প্রশিক্ষণ যে নিচ্ছে চালকরা তারপরেও দেখা যায় যে দুর্ঘটনা শিকার হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি কি কি আছে বা চ্যালেঞ্জগুলি দেখা যায় যে অনেক জায়গায় ঠিকমতো প্রশিক্ষণ দিচ্ছে না তো এই ড্রাইভিং স্কুলগুলির আসলে প্রতিবন্ধকতাটা কোথায় আসলে যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তারা দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে না প্রশিক্ষণ যারা না নিচ্ছে তারাই দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে সড়কে বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে বাস ট্রাক পিক আপ এরাই দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে তা আমরা সাধারণত দেখছি যে যেগুলো গাড়ির ফিটনেস শেষ হয়ে যায় সেগুলো ঢাকার বাইরে পাঠায় দেওয়া হয় সেই গাড়িগুলোই মহাসড়কে দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে যে তাদের ওভার কনফিডেন্সের কারণে যে তাদের এতটাই কনফিডেন্স যে কনফিডেন্সের কারণে তারা একজনকে অপ্রোচ ই করতেছে না তোয়াক্কা করতেছে না তারা নিমেষে ওভারটেক করতেছে ওভারটেকের কারণেই তারা পরবর্তীতে বিপদগ্রস্ত হচ্ছে আরেকটা বিষয় যে আমরা দেখি যে রাজধানীতে যে ড্রাইভিং স্কুলগুলি আছে সেগুলো আমরা দেখেছি বিভিন্ন ড্রাইভিং স্কুলে কিন্তু যে প্রশিক্ষক তিনি কিন্তু ঠিকমতো তিনি গাড়ি চালাতে পারে না বা এই ড্রাইভিং স্কুলের জন্য যে ধরনের যেসব বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ যেমন ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একটি মাঠ প্রয়োজন এবং একটি সুন্দর একটি ক্লাসরুম প্রয়োজন এবং সড়ক নিরাপত্তা যে আইনটি সেই নিরাপদ সড়ক পরিবহন আইনের যে বিষয়টি সেটাও কিন্তু আইন সম্পর্কে জানে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন যে আপনার ড্রাইভিং স্কুলের কি অবস্থা এবং আরও যে ড্রাইভিং স্কুলগুলি আছে সেগুলির মানের দিকটা আপনি কিভাবে তুলে ধরবেন যে আসলে তাদেরকে প্রশিক্ষণের কোন কোন বিষয়গুলি বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত এর পরবর্তীতে আমরা আরও কিছু বিষয় জানবো আসলে যারা এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিতে আসে তাদের আমরা ভালো গুরুত্ব শহরে দেখি আর এখানে সরকারের কোনো মনিটরিং নাই যত্র তত্র ড্রাইভিং স্কুল গড়ে উঠেছে টং দোকানের মতো তারা বেশিরভাগই মানুষ যে ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিবে তাদের সেই মনমানসতা নেই এখান থেকে একটা টাকা এমন দাবি করা হলে তারা চলে যাওয়ার নত্র সেখানে যে অল্প টাকার বিনিময়ে তারা সেখান থেকে শিখে সেখানে চলে যাচ্ছে অথবা তাদের যে বাড়ির চালক আছে চালকের দ্বারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে প্রশিক্ষণ নামমাত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা ড্রাইভিং বোর্ডে যাচ্ছে কারণ ড্রাইভিং বোর্ডে যে জিনিসটা হলো যে সহজেই লানার লাইসেন্সটি পেয়ে যাচ্ছে লানার লাইসেন্স পেয়ে কারো না কারো হাত ধরে সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের লাইসেন্স মিলে যাচ্ছে এবং আমরা বলি যে এই সেক্টরে যদি মনিটরিং বাড়ানো যায় তাহলে অনেকটাই ভালো চালক উপহার দেওয়
এই যে ড্রাইভিং স্কুলগুলোর যত্রতত্র গড়ে উঠেছে এই ড্রাইভিং স্কুলগুলোর কোনোটাই সঠিকভাবে ক্লাসরুম নাই হল রুম নেই গাড়ি ভাঙাচুরা ফিটনেস নাই ফিটনেস বিহীন এই গাড়িগুলো তাদের কোনো ক্লাসরুমও নাই সড়কে মাঠ নাই সেই মাঠ বিহীন রাস্তায় আপনারা দেখবেন যে রাস্তায় তারা গাড়ি শেখাচ্ছে प्रशिक्षण দেখেছি যে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে যে ফর্মটি আছে সেখানে একটা বিষয় উল্লেখ আছে যে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সে শিখেছে কিন্তু সেটা কি বাস্তবে কি সেই রেফারেন্সটা বা প্রত্যয়নপত্রটা কি প্রয়োজন হয় কিনা বা না শিখে কি কেউ যদি আমি যদি না শিখে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করি সেক্ষেত্রেও কি পেয়ে যায় কিনা আসলে সেটা তো ড্রাইভিং লাইসেন্স হিসেবে একটা কলম আছে যে সেটা পূরণ করতে হবে যে কোনো ইনস্ট্রাক্টর থেকে সে শিখছে সেটা ফিল করতে হবে কিন্তু আসলে এটা কেউ মানতেছে না এটা যে সে যাই করতে পারতেছে ইদানিং এটা অনলাইনেও দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে অনলাইনেও লার্নার করতে পারে তো সাধারণত একটা লার্নার করতে গেলে তার মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রয়োজন আছে সে আসলে কি ফিট কিনা না আনফিট সেই মেডিকেল সার্টিফিকেট ছাড়াই কোনো রকমের রাস্তা দিয়ে একটি সিল মারেই ওইখান থেকে জমা দিয়ে দিচ্ছে তার লানারটি হয়ে যাচ্ছে এবং পরীক্ষার বোর্ডে দেখা যাচ্ছে যে একজন সিভিল সার্জন আছেন উনি কোনো কিছুই দেখছেন না যে আসলে কি আসলে ওই চালক যে ফিট কিনা তো সিভিল সার্জন যিনি আছেন সিনিও এটা দেখতেছেন না আর যেই কলমটা সেটাও পূরণ হচ্ছে না যে আসলে কোন ইনস্ট্রাক্টর তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ইনস্ট্রাক্টরের কোনো নাম্বার নেই যদি সঠিকভাবে ইনস্ট্রাক্টরের নাম্বারটা দিয়ে ব্যবহার করা হইতো তাহলে ওই ইয়েটা থাকতো যে ভালো প্রশিক্ষণ ভালো ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে সে শিখে গেছে আসলে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে না শিখে যাও কিন্তু লানার পেয়ে যাচ্ছে এই জন্যই বেশিরভাগ লাইসেন্স নিয়ে যাচ্ছে সে কিন্তু রাস্তায় নেমে যাচ্ছে তো আরেকটা বিষয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার যে বাধ্যতামূলক যে একটা চালক সে শুধু শিখলেই হবে না তাই সে কি ফিজিক্যালি ফিট আছে কি না বা সুস্থ আছে কি না সে জন্য বিআরটিআর যে ফর্মটি সেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য একটা রিপোর্ট প্রয়োজন আছে সেটাও আমরা দেখেছি যে অনেক সময় অনেকেই এডেশেরকে পাওয়া যায় কি না ঠিকমতো বা পরীক্ষা করিয়ে কি তারা ড্রাইভিং লাইসেন্স পাচ্ছে কি না সেটা কি আপনি কি জানেন না এইটার ক্ষেত্রে আপনি দেখেন সেইখানে আপনি দেখবেন যে যে কোনো একজন ব্যক্তি যাবেন আপনি যে ওইখানে যে ঘুরলেই কেউ না কেউ আপনাকে বলবে যে কাজ করে দিই সে কাজের মাধ্যমে আপনি দেখবেন যে সেইখানে সে করে দিচ্ছে রাস্তা দিয়েই মনে করেন যে কোনো ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে না কোনো ডাক্তার নাই এমনি সিল মেরে দিচ্ছে আচ্ছা আরেকটা বিষয় যে বিআরটিএ যে বিড়ম্বনা আমরা দেখি যে আসলে যারা গেছেন ড্রাইভিং না শিখেই তারপরে লাইসেন্স পেয়ে যাচ্ছে না আবার এই ক্ষেত্রে আসলে বিআরটি আবার অনেক সময় দেখা যায় যে সাধারণত যারা শিখে গেছে তারাও অনেক সময় ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে প্রবলেমে পড়ছে অনেক সময় যে দুষ্কৃতিকারীরা অনেক সময় দেখা যায় যে আবার অসৎভাবে কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনার বিআরটি আর কী করা প্রয়োজন আপনি মনে করেন আসলে বিআরটিএ যে যে ইগুলো আছে তাতে সঠিকভাবে যারা যায় হেল্প ডেস্কে সঠিকভাবে ধারণা দেওয়া হয় না সো হেল্প ডেস্কের যে কর্মকর্তা কর্মচারীরা ঠিকমতো বসে না না বসার কারণে দেখা যায় যে যে লোকগুলো যায় কাজের জন্য সে কাজগুলো বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় তখন ওইখানে একদিন এক শ্রেণীর লোকজন আছে তাদেরকে ধরে বসে যে দেখায় দিই তখন তারা তো বুঝে না না বুঝে তো তখন তাদের কাছে চলে যায় বিআরটিএ যদি বিভিন্ন জায়গায় সিটিজেন চার্টার যদি দিয়ে দেয় যে এইখানে এই কাজটা হয় এখানে এই কাজটা হয় ঠিক আছে তাহলে সে ক্ষেত্রে কিন্তু উপকৃত হয় ধন্যবাদ তো আসলে যেটা রিচার্ড যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ যে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা বা সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সরকারের পাশাপাশি যেসব সংস্থাগুলি কাজ করছে তারা আসলে বিষয় যে বিষয়টা গুরুত্ব দিয়েছেন যে প্রশিক্ষণের বিষয়টা যে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে যেন তারা ড্রাইভিং লাইসেন্স পায় এবং সেই ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে যেন বিড়ম্বনা না হয় কেউ বিড়ম্বনার শিকার না হয় সেই জন্য বিআরটিআর যে কর্মকর্তারা আছে তারা যেন এই বিষয়ে সচেষ্ট থাকে সেই বিষয়টিও আসলে গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি যে যারা বেসরকারি সংস্থা তারা বলছেন এবং বিআরটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ কাছ থেকেও আমরা জানতে পেরেছি তো এই সুন্দরভাবেই সবাই চালকরা প্রশিক্ষণ নিয়ে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে এই বিষয়টি এই সবার প্রত্যাশা এই ছিল আসলে আজকের আলোচনার মূল কথা শেষ করছি মোটরযান ড্রাইভিং ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং বিআরটি এর কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করতে রাজধানীর বাংলা মোটর থেকে একজন আলোচককে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী সাদিকুর রহমান দেখছেন জনপদের সময় সঙ্গেই থাকুন